హాయ్ వివాస్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ ఆర్గనైజ్ టు ఖాళీగా ఉన్న జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగులు భర్తీ చేయడం కోసం నోటిఫికేషన్ ఇల్లు చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ ఆన్లైన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ అంటే అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మీరు తెలుగులో కూడా ఎగ్జామినేషన్ రాసుకోవచ్చు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఏముంటుంది పూర్తి సమాచారం వన్ బై వన్ చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ సెవెంటీన్త్ నవంబర్ రేపటి నుంచి అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది డిసెంబర్ సెవెంత్ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ ఎయిట్ థౌసండ్ అబౌవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బట్ ఇవేంటే అన్ని స్టేట్స్ సంబంధించి అంటే అన్ని రకాల సర్కిల్లో ఉన్న వేకెన్సీ అవి ఇక్కడ ఏపీ సంబంధించి వేకెన్సీ చూస్తే కనుక టోటల్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి తెలంగాణ సంబంధించి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ప్రతి కేటగిరీలో అన్రిజర్వ్డ్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఓబీసీ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రతి కేటగిరీలో వేకెన్సీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ అభ్యర్థి ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆ యొక్క సర్కిల్గా అప్లై చేసుకుంటున్నారో అక్కడ ఉండే లోకల్ లాంగ్వేజ్ అభ్యర్థికి తెలిసి ఉండాలి అంటే మీరు టెన్త్లో కానీ ఇంటర్లో కానీ ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ చదివినట్టుగా ప్రూఫ్ ఉంటే సరిపోతుంది లేకపోతే వాళ్ళకి ఈ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ టెస్ట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అది క్వాలిఫై అయితేనే పోస్టింగ్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కడ అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఒకసారి చూసుకోండి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైనా డిసిప్లిన్ అభ్యర్థి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా అవకాశం ఉంది ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ తేదీ వచ్చి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ముఖ్యంగా ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక ప్రొవిజనల్లీ సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ చూపించాలి వాళ్ళకి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోపల పాస్ అయినట్టుగా మీకు ప్రూఫ్ ఉంటే మీకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ కట్ ఆఫ్ తేదీ వచ్చి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మినిమం ట్వంటీ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చారు ఇవి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ఇవే కాకుండా అప్రైజ్ లిమిట్ కూడా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ పీడబ్ల్యూబీడీలో జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వారీగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కానీ డిజబుల్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ విడోస్ డివోర్స్ ఉమెన్ ఉమెన్ జ్యుడిషియల్ సెపరేటెడ్ తర్వాత ట్రైన్ అప్రెంటిసెస్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వారీగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు ముఖ్యంగా ఎస్బీఐలో ఎవరినా అప్రెంటిస్ పూర్తి చేస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా ఏజ్ రిలాక్షన్ అప్లై అవుతుంది ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ముందుగా ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది తర్వాత మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ దేనికో దేనికోసం అంటే షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం కోసం ఇందులో వచ్చిన మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే చాలు మెయిన్స్కి అలవ్ చేస్తారు మీకు పోస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెయిన్స్లో వచ్చిన మార్కులే ఇంపార్టెంట్ అందులో మీరు ఎంత బాగా మార్కులు స్కోర్ చేయగలిగితే మీకు పోస్టింగ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది మెయిన్స్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ముందుగా ప్రిలిమ్స్ వచ్చి మీకు వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ న్యూమెరికల్ ఇవన్నీ కూడా థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వన్ అవర్ టైం అయితే ఉంది ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అయితే కేటాయించారు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ ఫోర్త్ మార్క్ అనేది కట్ చేయడం జరుగుతుంది రాంగ్ ఆన్సర్ పెడితే ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఉన్న వేకెన్సీస్కి టెన్ టైమ్స్ చొప్పున మెయిన్స్కి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే మొత్తం ఇతర టాపిక్స్ కూడా ఇందులో యాడ్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు టోటల్ వన్ నైంటీ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం అయితే ఉంటుంది ప్రతి సెక్షన్కి విడివిడిగా టైం అయితే ఇచ్చారు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని చెప్పేసి ఇందులో జనరల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అవేర్నెస్ కలిపి ఒక సెక్షన్ కింద ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ కంప్యూటర్ యాప్టిట్యూడ్ కలిపి ఒక సెక్షన్ కింద ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ముఖ్యంగా ఎవరన్నా ఎస్బీఐలో అప్రెంటిస్ కింద ఇంతకుముందు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ మార్క్స్ మీకు ఒక బోనస్ మార్క్స్ కింద యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఎవరన్నా ఎస్బీఐలో
నర్సరావుపేట్ నెల్లూరు రాజమండ్రి రాజమహేంద్రవరం రాజంపేట్ తిరుపతి తాడేపల్లిగూడెం శ్రీకాకుళం విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం జనరల్గా విజయవాడ విశాఖపట్నం ఈవెన్ మెయిన్ సెంటర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని రకాల సెంటర్స్ కూడా ఇచ్చారు అంటే మీ మీ మ్యాక్సిమం మీరు ఉంటున్న జిల్లా లేదా మీ పక్క జిల్లాలోనే మీకు సెంటర్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ తెలంగాణ సంబంధించి ఒక హైదరాబాదే కాకుండా కరీంనగర్లో సెంటర్ ఉంటుంది ఖమ్మం ఉంటుంది మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ వరంగల్ ఇవి సెంటర్స్ నెక్స్ట్ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ పేతో పాటుగా ఇతర అల్వెన్స్ని యాడ్ అయిన తర్వాత పెర్ మంత్ మీకు థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు శాలరీ అయితే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై లాంటి మెట్రో సర్వీసులు పోస్టింగ్ ఇస్తే ఇంతవరకు శాలరీ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫీజు జనరల్ ఓబీఎస్సీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫీజ్ అయితే ఉంది ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ బీడి ఈఎస్ఎం వీళ్ళకి ఫీజ్ అయితే లేదు అప్లికేషన్ ఫీజు వీళ్ళకి మినహాయింపు అయితే ఉంది ఇక్కడ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇంకా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఇక లింక్స్ అయితే ఇచ్చారు వన్స్ లింక్ యాక్టివ్ అవ్వగానే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తాను హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అయిన ప్రాబ్లం వస్తే కనుక ఇక్కడ లెవెన్ ఏఎం టు ఫైవ్ పిఎం ఈ యొక్క నెంబర్ కాల్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు గైడ్లైన్స్ కూడా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో భాగంగా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది మీ యొక్క సిగ్నేచర్ ఫోటోగ్రాఫ్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ డిక్లరేషన్ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనమాట ఇక్కడ ఇంకో ఈ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒక పేపర్ పైన రాసి స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫ్ సంబంధించిన ఫార్మేట్ సైజు అదేవిధంగా డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా స్కాన్ చేసుకోవాలి సిగ్నేచర్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ డిక్లరేషన్ వాళ్ళకి సైజ్ ఫార్మేట్స్ ఇచ్చారు ఈ దగ్గరకి మీరు అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది దాంతోపాటుగా పేజ్ నెంబర్ లెవెన్లో మీకు ఏంటంటే ప్రొఫార్మా అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మర్స్ అయితే ఉన్న ఫార్మేట్స్ అయితే ఉన్నాయి మీ క్యాటగిరీకి ఏమైతే అప్లై అవుతాయో అవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎస్బీ కెరీర్ స్పేజ్ ఇది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన జాయింట్ ఎస్బీఐ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కెరీర్ స్పేజ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ ఓపెనింగ్స్ అందులో రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఇది జూనియర్ అసోసియే అసోసియేట్స్ అని ఉంటుంది చూసుకోండి ఇది ఇక్కడ ఇందులో మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇది ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ అనమాట ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఐబీబీఎస్ లింక్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ మీకు చాలామంది బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ ఎంతమంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మీకు సెవెన్ నుంచి అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అని చూపిస్తుంది అనమాట రేపటి నుంచి మీకు ఒక బేసిక్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక బుక్స్ కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మన ఛానల్లో బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంటుంది అందులో ఐబీఎస్ కానీ ఎస్బీఐ కానీ ఇంతకుముందు నోటిఫికేషన్కి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో చాలా లింక్స్ అయితే ఇచ్చాము అవి కూడా చూడండి ప్లస్ ఈ వీడియోకి ఎందుకు కూడా మీకు ఏంటంటే కొన్ని బుక్స్ లింక్స్ అయితే ఇస్తాను ఆసక్తి ఉన్నవారు వాటిని చెక్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎస్బీఐ సంబంధించిన జూనియర్ అసోసియేట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తి ఉంటే అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి థ